eh, venimos hasta ahora a encontrarnos, a rezar juntos, a disfrutar, a compartir y a unirnos, a unirnos a estar en comunión al servicio del Evangelio y hacerlo con mucha alegría y con mucha fuerza. Con el lema, aquí estoy Señor, hágase tu voluntad, acorde a la labor que todos los días desempeñan los miembros de esta vida consagrada. Estar siempre disponibles, no solo para Dios, sino también para los demás. En, en este caso, eh, disponibles para la diócesis. Una vida consagrada que no es ajena al mundo cambiante y difícil en el que vivimos y que pese a la situación de vulnerabilidad en las congregaciones, hay margen para la esperanza. Al mismo tiempo, yo noto en la vida consagrada, en la religiosa sobre todo, eh, un gozo grande de vivir, con esperanza, con ilusión, a pesar de todo. De gratitud por su presencia, por su trabajo, por su labor y de esperanza. Es verdad que son tiempos difíciles, pero mi deseo es animarles muchísimo y contar con ellos en la tarea pastoral de la vida diocesana. Invitación a los religiosos y religiosas asistentes, unos 80, a acoger la voluntad de Dios no como una carga insoportable, sino como un bien para cada uno, sin resignaciones ni dramatismos espirituales, les dijo. Este tiempo futuro e inmediato de la Iglesia nos pide, nos exige un testimonio de comunión. Sin comunión no hay evangelización. El punto dulce del encuentro lo puso el compartir un chocolate con churros con un tiempo para hablar de manera más distendida y que el obispo pudiese intercambiar impresiones con cada uno de los presentes.